Menteri Dalam Negeri Lebanon menuduh mata-mata Israel terlibat dalam penculikan misterius dan pembunuhan seorang penukar mata uang Lebanon Muhammad Shroor yang terkait dengan Hezbollah. Menteri Dalam Negeri Basa Maulawi mengatakan, badan-badan keamanan Lebanon memiliki kecurigaan atau tuduhan bahwa operasi intelijen Mossad berada di balik pembunuhan Muhammad Shroor. Muhammad Shroor sebelumnya menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat karena diduga menyalurkan uang dari Iran ke Hamas. Saat ditemukan dalam keadaan tewas, uang tunai ribuan dolar dibiarkan berserakan di sekitar tubuh Shroor, seolah-olah untuk menghilangkan spekulasi bahwa motif dari pembunuhan tersebut adalah perampokan. Bahkan, pistol yang dilengkapi dengan peredam suara dan sarung tangan ditemukan di dalam ember berisi air dan bahan kimia di tempat kejadian yang tampaknya dimaksudkan untuk menghilangkan sidik jari dan bukti-bukti lainnya. Maulawi mengatakan penyelidikan pun masih berlangsung dan setelah selesai, hasilnya akan diumumkan kepada publik dan diserahkan kepada pihak berwenang. انتم بتعرفوا انه الاجهزه الامنيه اللبنانيه عندها شك او عندها اتهام انه تكون الموساد الموساد هو وراء هيدي العمليه، ليه عندها هذا الاتهام؟ ونحن يلي دائما بنقول انه الجرائم بلبنان هي جرائم اكثر او كلها هي جرائم جنائيه عاديه وما عندها خلفيه امنيه، لا رحنا بهيدا الاتهام لموضوع امني له علاقه بالموساد الاسرائيلي. هيدا بحسب الاجهزه الامنيه اللبنانيه هيدا الشخص والشغل يلي عم يقوم فيه وطريقه تنفيذ الجريمه هن اللي ادوا لهيدا الموضوع وهن اللي ادوا ليروح الاتهام بهيدي الطريقه. نشاطه لمحمد سرور معروف بموضوع صرافة الأموال وكيفية نقل الأموال ومن أي جهة لأي جهة Kecurigaan badan-badan keamanan Lebanon bahwa kejahatan tersebut bisa jadi dilakukan oleh agen-agen Israel muncul di saat wilayah perbatasan selatan Lebanon dikuncang oleh bentrokan yang sedang berlangsung antara militan kelompok Hizbullah yang bersekutu dengan Hamas dan pasukan Israel. Militer Israel pun mengatakan bahwa mereka telah membunuh sejumlah penukar uang di Gaza karena diduga mendanai Hamas.